дорогие подписчики. Сегодня первое видео такого формата, так что не судите строго. Недавно на просторах интернета я столкнулся с таким произведением бельгийского дизайнера. Там была представлена визуализация дивана. Построен на каретной стяжке, но только не в форме рамба, а в форме соты, неправильно шестиугольника. Вот, вот такой примерно соты. И, если честно, смотрится очень хорошо, прикольно, как бы, ну, на мой взгляд, не знаю, как бы вам понравится или нет, но я сегодня предлагаю сделать тоже такую же каретную стяжку. Я покажу размеры, какие размеры надо учитывать, и как вообще это делать, как рассчитать правильно шестиугольник этот. Поехали, вперед! Для создания образца я взял лист 10 миллиметровых фанеры. 760 на 760 миллиметров. С правой стороны я отмерил от края по 110 миллиметров, а сверху по 80 миллиметров. И провел две перпендикулярные линии, потому что шестиугольник я начну раскладывать от правого верхнего угла. Чтобы получить шестиугольник правильной формы, его надо вписать в круг. В моем случае это будет круг диаметром 200 миллиметров. По вертикали откладываем отрезки, равные радиусу круга по 100 миллиметров. И соединяем их. Шестиугольники разные расстояния от центра до угла и от центра до грани. Поэтому по горизонтали мы отмечаем отрезки равные расстояния от центра до грани. В моем случае это 75 мм. И также соединяем их. Точка пересечения будет являться центром круга, в который будет вписан шестиугольник. Чертим круги в каждой точке пересечения. Теперь мы видим, где наши окружности пересекаются. И через эти точки пересечения мы проводим прямую линию. Не меняя отложенного радиуса, я одну сторону циркуля, где карандаш, соединяю с точкой пересечения окружности а вторую сторону, где иголка, соединяясь с горизонтальной линией и черчу круг, не забывая при этом отметить центр круга. По этому принципу я расчерчиваю всю плоскость. Также провожу линии по центрам окружности. Таким образом я нашел точки правильного шестиугольника и соединяю грани. В правильном шестиугольнике грань равна радиусу окружности, в которую он вписан. Сверлю отверстие под пиковку. Использую сверло диаметром 6 мм. В отверстии ножка пуговицы не будет иметь возможность смещаться и форма шестиугольника останется правильной. Дальше я приклеиваю поролон. В моем случае это поролон ST3040 40 мм. Снимаю фаску и приклеиваю еще лист поролона толщиной 10 мм. Я так делаю, чтобы края имели плавный переход и выглядели более эстетично. Субтитры сделал
В итоге получился сэндвич толщиной 50 миллиметров. Далее я переношу точки сверления на пролом. С помощью цифенбора диаметром 30 мм и шаблона высверливаю отверстие на поролоне. Шаблон сделан из куска ламината и с его помощью отлично виден центр сверления. Следующим шагом с помощью гибкого метра я замеряю припуск по ткани. Замеряется он между двух противоположных отверстий. У меня вышло 240 мм. Хочу заметить, что ткань, которую я буду использовать, не тянется. На ткани мы все чертим так же, как и на фанере, только по краям мы оставляем припуск на загиб примерно 200 мм. И соответственно радиус у нас на циркуле уже не 100 мм, а 120 так как диаметр круга на ткани с припуском 240 мм. Чтобы во многом просить задачу, можно не чертить всю эту байду, а сделать два шаблона. Один для фанеры, а другой для ткани. И сделать разметку с их помощью что гораздо сэкономит время работы. Но я хотел показать вам, как наглядным примером, как правильно разместить шестиугольник на плоскости. Отмечаем точки, а дальше идет обычная пиковка, такая же, как с рамбами. Кладки я раскладывал верхние и нижние так же, как в обычной каретной стяжке. То есть сверху вниз, как чешуя, а вот боковые направлял друг к другу и друг от друга. Тогда шестиугольник выглядит более ровно. Края я завернул разными способами, чтобы наглядно показать вам на образце, как это выглядит. В первом случае я прорезал поролон, вовнутрь прорези заложил ткань. С другой стороны я сделал классические складки, обращенные друг к другу. С третьей стороны я сделал обычные складки, направленные в одну сторону. И последний вариант – это складки, направленные в разные стороны и имеют визуальное продолжение грани. Что касается процесса, делать намного сложнее, чем обычную горячую стяжку. Но может быть потому, что я делал первый раз. Больше пуговиц ушло ну, в раза полтора, потому что на каждый ряд прибавляется по ряду пуговиц. Например, рам бы здесь 4 пуговицы было, а здесь уже 8. И, соответственно, больше склада, который стоит равнять. А равнять это самая муторная работа, мне кажется, равнять склад. Ну а так, как вы думаете, пишите в комментариях, 
имеет ли право на существование. Но в целом, мне не знаю, мне нравится. Может быть, когда-нибудь в следующих видео я сделаю какое-нибудь изделие из таких шестиугольников. Посмотрим. Всем приятного просмотра. До свидания.